大伯，我们来了。来了。年轻的时候啊，觉着天是老大，地老二，我就是老三。如今老了，才知道敬畏。年轻嘛，自然该无畏，畏首畏尾的，不成老头子了吗？你也觉着我老了？哈，我不是这个意思。那要看你有没有真本事了。你不是保安吗？你看，我家里的安保怎么样？房屋的整体面积大概五百平左右，外面有二十四小时监控摄像头，没有死角，监控设备倒还算是 OK。日常当中有两组保安，明哨和暗哨互补，示警的反应时间大概在十秒钟之内。这种配置也算是够用。哦，那要是防你这样的人，得用几个？防我不按照多少人，得看运气，看有没有示警的时间。口气不小啊！我的安保顾问在这个屋里装了六个窃听设备，既然你这么有自信，那就都找出来。我给你半个小时的时间，大伯，他有自信是好事，但不能盲目自大。商场就是战场，杀人都不用刀。他真的没事，星云，相信我。大伯，那我几个时间，开始了。安全顾问，该换。您的龙头拐杖很漂亮，尤其是眼睛，很是显得。<笑>好，后生可畏。走，我们吃饭去。<笑>你是怎么找到那些窃听器的？你都问了八百多遍了，就这么找的，靠经验和直觉。我不信，你以前是做什么的？保安。输了，你并没有说出这只口红的位置。才不是，你涂的这只根本就没有放在刚刚那个盒子里。我赢了，有什么奖励吗？奖励是吧？这个奖励够吗？别别别，老婆，夫妻和睦，居安其位，外面还有人看着呢。
。谁让你给自己加戏的啊？去把窗帘拉上。哎，行行行，你先送上。防我不按照多少人了，得看运气。隐藏点太过于老套，而且影响窃听效果。您的安全顾问得换了。非礼勿视啊！我可是很守难得的。神经啊，我知道。等等。你身上怎么这么多伤啊？怎么，心疼了？滚！他肯定早发现我们的监视了。底细查清了没有？这小子我查过了，家底很干净，没有任何的疑点。没有疑点，那就是最大的疑点。我可以确信，赵无敌不是他的真名。我派人接着查，联系韩仁心，该他动手了。明白。你怎么来了？我入职你们公司科研部了。哦，上次还没来得及好好感谢你们。那，给你带了咖啡。妹，谢谢你。不客气。星宇总，他特别看重，你得好好努力啊，别跟你哥一样，成天就知道吊儿郎当的样子。放心好了。你谁吊儿郎当的了？咱要点脸行吗，哥？妹子。哥得劝劝你啊，以后离这种有妇之夫远点，知道没？你说你好不容易费劲巴拉进了公司科研部了，别一失足成千古恨啊！哎呦，哥，这都什么年代了，还这婆婆妈妈？无敌哥，我上班去了，慢点啊！拜拜！哎，赵无敌，我警告你啊！哎呦，别拿我没主意，听到没？他现在和星星组关系老好了，走哪儿带哪儿，你要敢打他的主意！好，好，好，大舅哥，我困了。我先睡吧。啊！你喊谁大舅哥呢？就是我。别睡了，下班了。老婆不走，我怎么能走呢？秀恩爱是吧？你撑死也是个妻管严。我在家就四个字，说一不二。<笑>哎，你敢发誓吗？说瞎话，跳闸！我发誓。新宇总，公司停电了，备用电源也出故障了。防火墙失效了，有人想入侵公司服务器。主电源是从外面被人切断的。你意思是有人搞破坏？去看看。走。环保部没人接电话，你跟我走。
Vale, oh. Vale. 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 